Now we will discuss circles connected with a triangle. The first circle is in circle or inscribed circle. A circle touching three sides of a triangle internally is called in circle. Its radius is called in radius and its center is called in center. Let's see ki ye kaisa hota hai. This is a triangle and this is in circle. A circle touching three sides. It is touching here, here and here. Now we will define its center. Here it has got its center. How can we define the center? What is this point? Circle ka center se distance har taraf equal hota hai. Jise hum radius kehte hai. Iska matlab hai, is center se yahaan par, yahaan par, yahaan par. In tino side se, ye jo distance hai, ye equal hai aur ye in radius hai. इस सर्कल का रेडियस सो so, इस सेंटर को हम क्या डिफाइन करें जी ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों साइड से बराबर फासले पर है सो इन सेंटर इज अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल ये हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड ही होगा क्योंकि सर्कल जब ट्रायंगल के अंदर है तो सेंटर भी ट्रायंगल के अंदर ही वाक्य होगा इन सेंटर को एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज कंक्रेंट एंड दिस पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर वी विल डिस्कस व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन which divides an angle into two equal parts. Suppose, this is an angle, then this will be an angle bisector. If this is an angle, this angle ko half karne wali line, this line will be an angle bisector. So, point of concurrency of angle bisectors is called इन सेंटर अगर आपको याद हो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जब आपने इन सर्कल ड्रॉ करना सीखा था तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल ड्रॉ की और उसके बाद आपने इन सेंटर की लोकेशन मालूम की और इन सेंटर की लोकेशन मालूम करने के लिए आपने तीनों एंगल बाइसेक्टर कंपास को यूज करते हुए ड्रॉ किए और वो एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर इंटरसेक्ट किए उसको सेंटर बनाकर आपने सर्कल ड्रॉ किया तो इन सर्कल ड्रॉ हुआ सो so, ये दोनों डेफिनेशंस आपको याद रखना होंगे नेक्स्ट सर्कल वी हैव सरकम सर्कल अ सर्कल टचिंग थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एक्सटर्नली इट्स रेडियस इज कॉल्ड सरकम रेडियस एंड सेंटर इज कॉल्ड सरकम सेंटर एक ऐसा सर्कल जो एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ गुजरे उसे हम सरकम सर्कल कहते हैं इसमें ये एक्सटर्नली का वर्ड लिखा गया है लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये वर्ड लिखने की जरूरत होती है क्योंकि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि तीनों वर्टिसेस को टच करे तो वो इंटरनली ड्रॉ नहीं हो सकेगा वो एक ऐसा सर्कल ही होगा जो सर्कल ट्रायंगल के बाहर होगा इट्स रेडियस इज कॉल्ड सरकम रेडियस एंड सेंटर इज कॉल्ड सरकम सेंटर इसको डायग्राम में देखते हैं दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज अ सरकम सर्कल अ सर्कल टचिंग थ्री वर्ड्स इज हियर देन हियर एंड हियर नो वी विल डिस्कस इट्स सेंटर सपोज इट्स सेंटर इज हियर सेंटर से यहां तक डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये तीनों रेडियस है जिसको हम सर्कम रेडियस का नाम दे रहे हैं ये तीनों इक्वल होंगे और इस सर्कल का तीनों वर्टिसेस को टच करना जरूरी है सो सर्कम सेंटर की डेफिनेशन जो होगी वो होगी अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल सो 
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कम सेंटर लेकिन याद करें क्या आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सर्कम सेंटर को इस तरह से लोकेट किया था जब आपने सर्कम सर्कल ड्रॉ किया तो उससे पहले आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ की और फिर सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए आपने ज्योमेट्रिकली क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया इफ यू रिमेंबर जी अगर आपको याद आ गया तो आपने कुछ ऐसे किया होगा परपेंडिकुलर बाय सेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज कंक्रेंट एंड दिस पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाय सेक्टर्स इज कॉल्ड सर्कम सेंटर आपने परपेंडिकुलर बाय सेक्टर्स ड्रॉ किए तीनों साइड्स के लिए और वो परपेंडिकुलर बाय सेक्टर्स तीनों जो थे वो कंक्रेंट थे और जहां पर उनका पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी था उसको आपने सर्कम सेंटर कहा अब परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑल दो आप मैट्रिक में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहां पर रिकॉल करते हैं बाय सेक्टर की पहले बात हो चुकी है एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में काटे बाय सेक्टर दो बराबर हिस्सों में काटने वाली एक लाइन और परपेंडिकुलर बाय सेक्टर और वो बाय सेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर भी हो फॉर एग्जांपल ये एक लाइन ये इसका सेंटर पॉइंट ये इसका बाय सेक्टर है ये भी इसका बाय सेक्टर है लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर बाय सेक्टर नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है दिस विल बी परपेंडिकुलर बाय सेक्टर दिस लाइन इज परपेंडिकुलर एज वेल एल एज वेल एज इट इज बाय सेक्टिंग द रेड लाइन सो पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाय सेक्टर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर लोकेशन ऑफ सर्कम सेंटर हमने जैसे इन सेंटर की लोकेशन की बात की कि वो हमेशा ट्राइंगल के इन साइड होता है सर्कम सेंटर की लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी तीन डिफरेंट कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज फॉर एक्यूट ट्राइंगल इट इज इन साइड वट इज एक्यूट ट्राइंगल अ ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर एक्यूट ऑल द एंगल्स आर लेस देन नाइनटी एक्यूट ट्राइंगल में सर्कम सेंटर ट्राइंगल के अंदर होगा फॉर राइट ट्राइंगल इट इज मिड पॉइंट ऑफ हाई पॉट न्यूज राइट ट्राइंगल में ये हाई पॉट न्यूज का मिड पॉइंट होगा और ये एक थ्योरम भी है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मिड पॉइंट ऑफ हाई पॉट न्यूज इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्सेज ऑफ अ ट्राइंगल एंड इफ अ पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्सेज ऑफ अ ट्राइंगल देन इट इज डेफिनेटली अ सर्कम सेंटर देन वी हैव ऑप्टिज ट्राइंगल इट इज आउटसाइड द ट्राइंगल एक्यूट से ऑप्टूज तक ये एक जर्नी है एक्यूट ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स लेस देन 90 हो राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो और ऑप्टूज ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर हो तो पहले एक्यूट में सेंटर इनसाइड था फिर हाईपोर्ट न्यूज के मिड पॉइंट पर आया और फिर ट्राइंगल से बाहर निकल गया यानी अगर हमारे पास इस तरह से एक ऑप्टूज ट्राइंगल होगी तो इसका सर्कम सेंटर जो है वो यहां पर कहीं वाक्य होगा इस पोर्शन में कहीं पर होगा और फिर ये सर्कल ऐसा ड्रॉ होगा जो तीनों वर्ड्स को टच करता हुआ गुजर सकेगा 